小鬼子先别对了啊,啊！纪元先生、啊，不会是你暗中告的密吧？绝无此事，绝无此事、啊！首长，这个时候我们要相信纪元先生才对啊！对，就是就是就是，就是、要不这样，我出去把小鬼子引开，你们俩在这儿躲着，千万别出去啊！啊，拜托了。下次合作，不好意思了。好嘞，好。没事，他是日本人，日本人从来不打日本人。哦，走吧，也对，金元先生，那我们下次有机会再合作啊！啊，对不起，再有呢，对不起，玉山阳，玉山阳，你们不能把我扔在这里，你这个混蛋！哎，小翠君。快送我去医院！文件在哪里？什么文件？这是，这，这，啊，小秋君，玉贤阳跑到哪里去了？玉玉贤阳，我我是真的不知道啊。你跟他到底什么关系？我跟我根本就不认识他，他跟那个叫秦子的女人是一伙的。我接近他。就是为了获取更多的情报，就是为了效忠天皇啊，将军军！你知道吗？你这种人在中国被叫做汉奸，如果到了我们日本，是不是应该叫做日奸？不。倒是蛮清楚的，就是看不懂。你不是天上地下的事，没有不知道的吗？怎么着，交枪了？这个真不懂。那看来得把秦子姐找来了。你确信这份文件除了吉原之外，其他人没有动过吗？是，在杀他的时候，那份文件就放在他旁边的公文包里。不过。他有没有看过这份文件，就很难说了。啊，那倒没关系。想必他也看不懂。鬼影是这方面的高手，密码奇才，他的密码几乎没人破译得了。但问题在于，纪元为什么要冒这么大的风险来窃取这份文件？而且，他怎么知道这份文件放在哪里？你问的这两个问题，学生也想过。唯一的解释是：一，吉原就是金钗，或者是金钗的同等，因为害怕身份暴露，所以铤而走险；二，这栋楼里很可能有他的同等。
韦应身处前方，生死安危至关重要。小邱科长在，这件事情一定要查下去。务必将机缘的通道一网打尽，不留后患。林姐明白。这是日本的万叶假名。万叶假名。阿元，你学过英文没有？学过一点，但是也记不得太多单词了。嗯，学校是 school。那你有没有试过用汉语标注发音？有啊，呃，猪就叫皮革，骆驼蛋从小就胖，我们都叫它皮革佬。秦四姑娘，这个呢，就是上海滩的羊精包。听我讲哦，来叫 come， 去叫 go， 是叫 yes， 不叫 no。一块羊的闻到了，你是羊的吞的货。<笑>看不出来啊，老道，你还挺有学问的嘛。那是啊，秦子姐，这个杨金邦和你说的这个万叶假名有什么关系啊？其实就是一回事。日本国以前只有语言，没有文字，所以他们都是用汉字来标注发音的。万叶就是万叶集，相当于你们的。《诗经》里面有四千五百首和歌，都是用这种方式标注的。你看，都留一多之，一与于刀俱备之。用日语发音就是 z l u g i t a j i y o t o g u b a s h i 翻译成中文就是“像魔剑那样，把我的名字磨得更亮”。从遥远的过去起。我的名字就与众不同。哎呦，这顿弯弯绕啊！弯弯绕怕什么呀？这就像猜谜语一样，能猜中谜底就行了呗。晴子姐，你快翻译一下吧。没用的，这是鬼影自行编创的一套密码。把它翻译成汉语之后，还要找到相应的五十音图。如果不掌握其中的规律，你根本无法知道它其中的真正含义。春雨，你是怎么知道的？哦。原来我在上海，和一个代号叫做“六八幺”的情报员打过交道，他是专门研究鬼影的，是这方面的专家。这个“六八幺”以前我听说过，所谓“六八幺”，就是上海南京西路的六百八十一号，共产国际代表联络处。那这个“六八幺”现在在哪里啊？应该在后方。那就好办了，春雨，马上给武汉方面发电报，看看上面能不能把这个“六八幺”请到苏州来。可是，他是共产党的人。都什么时候了，还共产党、国民党的？小鬼子打不跑，讲什么都没用。春雨，咸阳的话有道理。你想想看，如果我们破译不了密码，那我们千辛万苦搞来的情报，就是废纸一张啊。楚南不是在武汉吗？有他在，应该不会有问题。我现在就去发报，就这么办吧。小区区，狄州那边被困在淮河了，现在进不得，退不得，处境非常尴尬呀。朱振成还在淮河以北，就看板垣师团打得怎么样了。板垣师团，那还用问？我们战无不胜的钢军，所剩拼命的队伍。不过这样，所有的风头都被华北军抢去了，也不知道我们的司令官阁下是怎么考虑的。杜北军，在，你还想和华北抢风头？<笑>你看，司令官的本意不在华北，而是向中国的典故，项庄舞剑，一再配合。你是说，大武汉？当然。有事。如果两个月之内拿不下武汉的话，局势将对我们大大的不利。是啊。你再跟掌柜的说，就说有我于显阳在这里，让他别着急回来。呃，这里的一切顺利，什么都好啊。
，报告科长，盘盘方向发现大功率电台信号。什么？他们又回来了。我马上集合队伍，前来搜查。不，不能打草惊蛇。这次，我们要放长一些，钓大鱼。只要你一回来，准能在这里找到你。看来你对热干面是情有独钟啊，居座明鉴。不过，能让我静下心来吃一碗面的时间并不多。更何况，如果武汉一丢的话，恐怕这碗面也是奢求。说的不错，干我们这一行就没有安心的日子。那边同意了。现在是国共合作时期，人家是有求必应。纸里包不住火，摊牌吧。不行，这可是破坏统一战线的罪名，我们军统担不起，你曾楚南更担不起。可是我们都清楚，这位所谓的六八幺根本就无法破解归影的密电码，那就把真神请出来。刘志，嗯，他不是已经被我们处决了吗？哼，不不不。他一直被我们关押在甲地。还记得我跟你说过的吗？现在的武汉就好比一顶四处漏风的帐篷，毫无机密可言。剧作，那就是说，日本人已经知道六八幺的情报了。现在的鬼影就在武汉的深夜里，我们对他一无所知。我一定会救出刘志，有刘志，鬼影就无处遁形。无处遁形，鬼影要是死活不肯出来呢？如果我是鬼影，对手一日不消失，我就一日不会现身。局座的意思是，只能这样了。牺牲延安的妻子，既可以保住我们的妻。鬼影的忧虑也会消除的。可现在是国共合作期间，我们应该开诚布公，同进同退。开什么诚啊？布什么公？一旦这层窗户纸捅破了，党国的颜面何在呀、啊？局座，现在是什么时局？党国的颜面重要，还是武汉的危机重要？重要，楚南兄，不要想的太多，就按我说的去做。嗯、找个机会让他死在日本人的手里，越快越好。
辞职行为罪。小邱科长。有个六八幺来苏州，是专来对付鬼影的。刘志强，你从哪里得来的情报？喂！一场大战即将拉开帷幕，小邱科长，在，我不妨跟你谈一谈武汉会战的总体思路，我想你一定会很感兴趣。是。鉴于我华中方面军兵力不足，所以必须要发挥我帝国的空中优势，先把武汉变成一片火海，然后启动地面进攻，水陆并进，以最小的代价、最快的速度，一举拿下武汉。要死，老师，嗯，学生不得不承认，您的胆识和魄力，真是非常人所及。其实我想说的是，这场战役，成败的关键在于空中。于是我军将空中优势发挥到极致，则必须先摧毁武汉地面防空的力量。你知道我这次派鬼影去武汉的目的吗？那就是要想方设法得到对方的防空部署情报。有了这个，我们的轰炸机才能直飞武汉上空，如入无人之境。所以，鬼影是此次会战的关键一环，绝对不能让他出现半点闪失。是，报告老师，我今天接到一个很奇怪的匿名电话，对方声称，一个代号为六八幺的特工将要抵达苏州，其目的是来破解鬼影军密码的。查不到电话来源吗？查过了。是苏州的一个公用电话。电话的主人说，这个男子三十来岁，穿着长衫，也戴着墨镜，所以看不清楚长相。不管怎么说，他知道鬼影，也知道鬼影的密码，说明这个人很不简单。可是老师，难道真的有特工能够破解鬼影军的密码？关于这一点，我会立刻跟鬼影核实。而你，要继续深入追查。是，小邱科长，在。这次千万不要再出差错。如果计划因此而夭折，我的军旅生涯惨淡收场不说，你的前途。备旨明白。虽然我刚从武汉回来，这里的情况，钱春雨已经告诉我。于老弟，这次你的表现非常优秀，不光成功的截获了鬼影的重要情报。还因势利导，一举铲除了吉源这个祸害。这笔功劳我给你记下了，希望你能够秉持忠勇，为国再建功勋。是，为国再建功勋。于老弟啊，啊，知道我为什么夸你吗？因为你不是简单的把这份文件弄到手就算了。而是宁愿多费一番周折，把文件拍了照，然后再放回原处。就这一点，我对你刮目相看。这就刮目相看了？那你也太小看我了。既然给吉原栽赃，那就得栽得彻底一点，栽的证据确凿，最好还能借刀杀人。没想到这个小秋啊，还真听话，一刀就把那个小子给砍了。再者，还不能让他看出来我们看过文件，他们越没防备，我们胜算越大，是不是？西。非常的细致，而且细致在顶上。我说丫头啊，你可要当心点哦，这小子可是越来越阴险了。金老道，说谁呢？要说阴险，谁赶得上你啊？吉原那枪谁开的？啊，开完了枪还说枪走火了，你缺不缺德呀？行了，哎，于老弟，最近有大先生的消息吗？我听说大先生关在狮子口监狱，日子过得还挺滋润的，肥吃肥喝的，我都想哪天过去找他蹭饭去。行，探监的事情，过几天我安排一次。楚会长，楚会长在吗？哟，郭兄啊，你不是去皖南集训了吗？怎么这么快就回来了？嗨。
从后方啊调过来一个情报员六八幺，我接到长江局的指示，让我过来保护他的安全。哦，哎，从我们那边调人是你的主意吧？哈，这个说来话长了，我们先进屋。好，老娘舅。哎，哟，长官，郭长官，来来来来来，这是啊，从这个皖南带回来的山货，来。就算祝贺我们乔迁之喜了，谢谢谢谢，哎，进屋吧，走。郭兄啊，你呢，刚从皖南回来啊，给我好好介绍一下徐州那方面有什么最新的战况。说到徐州啊，我说曾先生，这回啊，我对这个张自忠，那真是佩服的五体投地。好汉，真的是大英雄。哎，人家先是配合五十一军，愣是把这个淮北阵地给夺回来了，又把日本鬼子的十三师团呐，死死的压在淮河南岸，对吧？一听说鲁南告急，又马不停蹄的带着他的五十九军，星夜兼程的又赶到了临沂。临沂啊，那不是庞炳勋的部队在守啊？<笑>他们两个人那可是天生的死对头啊！要不我怎么说佩服人家呢？什么叫大局观念？什么叫国难当头泯恩仇？楚南兄，我们哥俩可得好好跟人家学一学。郭兄啊，我跟你之间可没有冤仇，我们有的就是同心协力，跟小日本干。说得好，我刚刚接到上级的指示，特别明确。让我们配合主力，配合正面，配合会战，要变成一把控制敌人、吸引敌人的无敌铁钳，粉碎鬼子以战养战和以华制华的企图。是。其实当务之急呢，是一定要守住武汉。中原历来是兵家必争之地，得中原者得天下。如果武汉丢了，中原也就丢了。真是这样的话，那我们就离亡国不远了。我当然知道这一点了。所以说，楚南老弟啊，你得告诉我，为什么把六八幺同志从后方调过来呢？六八幺可以破解鬼影的密码。鬼影？这样说来的话，哎，这六八幺同志的到来，安全和保卫工作很重要啊，非常重要。本来我正担心人手不够，那现在你回来了，这副担子我就可以放下了。那可不行，啊，这事是你挑起来的，你想卸挑子，那绝对不行。<笑>要不这样，你把于显阳借给我用，可以啊，没问题。我告诉你啊，我就是不把他借给你。这小子也得自己啊，天天往你那里跑，为什么？因为你们是亲戚啊。楚南，你变了，怎么了？你变得有人味儿了，不，有人情味儿了。啊，不是怎么？你要是不喜欢的话，我可以再给你变回去。哎，别别别别别，这样挺好，挺好的。太君，请你禀告一下小邱科长，就说苏州商会楚南征求见。好。老郭。
。初<笑>三，科长阁下，你回来了啊。呃，我从上海专程给你带了一些点心，算是尝尝鲜，一点心意。哦，呵呵呵，嗯，很香。嗯，陈科长，谢谢你啊。哎，不客气。<笑>怎么样，那笔款子收到了吗？啊，我刚去银行查过了，款子已经到了，一分不少。嗯，那就好，请坐，谢谢。不过初三，啊，你都从上海转了一圈回来，可是我们那个亲子小姐。还赖在苏州不肯走，而且我听说，他还想跟你一起回日本呢。你看啊，这个有些女人就是碰不得，一旦是沾上了她，想要摆脱真是一个大麻烦。不过请放心，这件事情我一定会妥善的处理好。嗯，这一点我相信。你们中国有一句古话，叫“会见斩情丝”。你楚会长这点魄力，我相信还是会有的。惭愧，惭愧，惭愧，惭愧。初三，啊，你这次回来真是时候。我这里有一件奇物，需要你的帮忙，请您吩咐。嗯，我接到情报，武汉方面会派一个人过来，这个人的代号是六八幺，我需要知道他什么时候到。到了之后，在哪里落脚？这个人是路过苏州呢，还是专程赶来和这里武汉的那些人会合？嗯，根据目前的形势判断，应该属于后者。如果是这样的话，我有办法。那说来听听。武汉的人呢？对苏州人生地不熟，他们所有的迎来送往靠的都是本地的地头蛇在帮他们打理，而这些人大部分都是刀会的成员。没错，可是这些我也很清楚。你应该知道，我和刀会的会长素有交情，所以如果从他那里入手，应该可以找到一些蛛丝马迹。正所谓，千里之堤，溃于蚁穴。而取胜之道，往往就在于对手的一丝破绽，所以我想应该是没有问题。初三，你头脑清晰，反应敏捷，真是不可多得的特工人才。哎，您过奖了。我这个脑袋再清晰再敏捷，也必须仰仗皇军的威严和科长阁下的支持。所以啊。我希望科长阁下能够给我开一张自由往来狮子口的通行证，方便我和大先生沟通、联络。有道理，我马上开给你。六八幺那边怎么样？安排好了吗？安排好了。郭长官让我问你，打算什么时候跟他见面？呃，这个事情啊，不着急。你呢，先去一趟狮子口监狱。等你从狮子口回来之后，我们俩一起去。小小，嗯，这是从哪里弄来的呀？真的假的呀？有了这个，是不是能把大先生他们也揪出来啊？你先别想着救人，这次去狮子口，你要替我完成一项非常重要的任务，让大先生帮我找一个人。找谁啊？这个人的名字叫刘世新，他的编号我不清楚，但他是个政治犯。哦，刘世新，嗯，见到他之后，把这个给他。哎，这不是从吉源那里拿到的情报吗？他看到这个东西，很可能会问你，是谁派你来的？你告诉他，是李泽田。另外，你跟这个人见面的时候，是可以单独会面，就你们两个人，绝不能有第三个人在场。
见面之后呢，他会让你带回来几句话，你要把这几句话准确无误的给我带回来。行，我知道了。两个人名几句话，记得住。呃，另外还有一个，小秋他见过你的脸，所以为了以防万一，让那个春雨啊，给你装扮一下。又装扮呢？春雨。让人欺负了？没有。你看你那脸委屈呀，跟刚哭过似的。没有，可能是昨天晚上没睡好吧。哎呀，我给你粘胡子，你说那么多话干嘛呀？赶快把嘴闭上。我这不是等着你。这怎么动？像什么？汉奸呐！<笑>有点意思，这样就不像了。真像，那我心里还多点底。嗯，长、嗯、官。我就听说把治安队的吴队长调过来了，可公安年到现在连个人影都看不到。啊，这边请。吴队长，啊，吴任官，没错，就是吴家大少爷。也是，人家不愁吃不愁穿的，干嘛跑到我们这里受这份洋罪啊？是吧？哎，黑皮哥，啊，哎，这位是哎小区科长派来的长官。这位长官，我看上去怎么那么面熟啊？少跟我在这里拉关系！小邱太君发的特许通行证还能有假呀？啊！哎，哎，不假不假不假！哎，这位长官，我呢还有公务在身啊，我就不陪你了。哎，你也随便随便。哎，请，哎，这边请。哎，怪吧？这位长官看上去我还是觉得面熟啊，在哪里见过吧？是啊，在哪里见过呢？别留着，等等。娘的，臭派！媳妇，三爷，要不我们换张牌打吧？这样根本没法糊呀。要记录这干什么？打了。好的。有记。哎，港吧。三爷。哎，过去。哎，给三爷搞一个海底捞月。哎，好。三板。呃，白，白板。不要。碰。哎，别碰了，碰你就没酱了。你是谁啊？我是宪兵队的调查员，小邱科长特意让我来问你几句话。呃，呃，你们散了吧，宪兵队来人了。走吧，走吧，走吧，走吧。三弟啊，你可别走啊，长官也有话要问你呢。长官嘞，小汉奸嘛，哼。三哥，这小汉奸该骂了，你别骂我呀！咦，兄弟，啊，对，就是我。哎，行啊，兄弟，你真是神出鬼没啊！哎，厉害哦！呵呵大先生，人受苦了，在这里日子也一样过，啊，只是
有点无聊，所以让三弟找几个人来打牌。你晓得还赢得我脱裤子？才几千、啊，赢得我烟钱都没了。你看你，赢得千万会还你的，不就图个乐吗？哎，这还差不多，要不谁捅你玩？三哥啊，这回来还真没带别的，你看。哦哟，兄弟啊，领啊，瞎弄啊！戴先生，三哥，你们再熬一段时间，现在外面兄弟都在想办法，一定会把大家救出去。你听着啊，不要因为我们去应聘啊，人家有枪有炮的，你这赤手空拳的。就是啊，上一次损失了十几个兄弟啊。你放心，以后不会了。曾长官特意骗了一笔钱，小鬼子的，他说用这笔钱要买一批武器，给刀会的兄弟们都装备上。嘿，太好了！哎，就真是有这样的事。大哥，我不陪你了，你在这里慢慢玩牌吧，我先跑出去了啊。放肆！要出去也是我先出去。嗨，你要出去都出去，一个不留。戴先生。我这次来啊，还有一件事情要请你帮忙。嗯，你讲。我要见一个人，同他单独聊聊。谁啊？他叫刘世新。刘世新、嗯，没听到过，应该是个政治犯。嘿，哎，你叫刘瞎子吧。现在全市之口就他一个政治犯了，那应该就是他了。刘世新，谁派你来的？钦差，朝鲜泰罗泰成员。兄弟，狱警来了，走了。这里是死囚场，里面不是政治犯，就是杀人犯。三哥，那个刘瞎子是什么来着？呃，我清桑啊，呃，只晓得他是个政治犯，以前关在南京的，淞沪打仗和忍光，带到这里来了。他不爱讲话的，哎，也不合群，整天坐在那里发呆。我们大家都不喜欢理他。三哥，哎，那麻烦你给我打听打听，等我下次来的时候再告诉我。你总讲瞎子啊，你瞎子啥忍光？哎，你讲话要算数的啊，快把三哥救出去啊，刀都玩腻了，要搞把枪，不过瘾。别急啊，这得等机会。你放心，我于显阳说话言出必行。喏、no, ，我相信你啊，你保重，我走了。哎，哎，能自个到当兄，我晓得了。好的，于大哥。嗯。你怎么跑这里来了？见着人了？见到了。怎么说？查有间谍。代号金钗，为朝鲜泰洛泰成员。这个鬼影